ഹലോ എവരി വൺ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ഒ ഐ ടി ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഒ ഐ ടി എക്സാമിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലെ റിവ്യൂ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം സോ കുറച്ച് ഡേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും കാരണം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ ഇന്നത്തെ ലെറ്റർ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി എളുപ്പമുള്ള ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അതിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടോ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ചില സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടാതെ പോയി കാരണം മേ ബി അത് ആ പ്രസൻ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കാണുമായിരിക്കും റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫും വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല ആകെ മൂന്ന് നാല് സെൻറ്റൻസസേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് ആദ്യമേ കേസിനോട് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റും കൂടെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ടു ദ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഹോം അതായത് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ മാനേജറിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ ആർത്തർ ടെയ്ലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് മാൻ റീസൻലി അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ എ ഫോൾ ഹി ഇസ് അണ്ടർ യുവർ കെയർ സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു ഫോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞ് വീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് he was due for a transfer to a nursing home assume today's date is so of course assume date nammal inathe 11 june 2022 ana appo patient anyway hospitalized aanu adu kanjitte hospitalization kanjitte patient transfer aanu nursing home like nammal transfer cheyyuvana aa samayathe nammal home manager nu vendi ezhuduna patient inde hospitalization adu kanjitte undaya karyangal kurichekkulla oru detail letter aanu idil uddheshikkunnathu അവർ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീവ്സ് എലോൺ വൈഫ് ഡയറ്റ് പേഷ്യൻസ് വിഡോവർ ആണ് പുവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് എ സ്മോക്കർ സിൻസ് ഹിസ് ടീനേജ് ആൻഡ് സ്മോക്സ് നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിഗരറ്റ്സ് അതൊരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ബട്ട് കറൻലി അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹി സ്മോക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സിഗരറ്റ്സ് പെർ ഡേ സോ നമുക്കപ്പോൾ കറൻലി ഉള്ള കാര്യം മാത്രം മതി ഇനി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആണ് ആൻഡ്രോൺ മെഡിക്കേഷൻ ആ മെഡിക്കേഷന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആൻഡ്രോൺ ബ്രോങ്കോ ഡൈലൈറ്റ് ടു പഫ് വെൻ അവർ നെസസറി സോ അതിൻ്റെ പേരും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ്സ് എലോൺ വിഡോവർ ആണ് പൂവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് പേഷ്യൻ്റ് സ്മോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സിഗരറ്റ്സ് പെർ ഡേ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഓൺ മെഡിക്കേഷനാണ് സി ഒ പി ഡി ആൻഡ് ഓൺ മെഡിക്കേഷനാണ് ഒരു ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റഡ് ടു പഫ്സ് പെർ ഡേ പെർ ഡേ അല്ല വെൻ അവർ നെസസറി എടുക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സിനാരിയോ വരുന്നത് സോ സിനാരിയോയിൽ അവരൊരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നു പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ and only mild of bruises so patient in the extra jethappam avade fracture o vere oru kolpamo illa just oru bruises mild bruises mathre ullu അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആണ് എനിവേ പേഷ്യൻ്റെ ഓൾഡ് ഏജ് ആയത് കാരണം പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആക്കി ജസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫീവർ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നോസിയ ഡിസിയൂറിയ അങ്ങനെ അവർ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് മേ ബി ഇതൊരു യൂറിനൽ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് എസ് ഒ ബി ഉണ്ട് ഷോർണസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് പഴയ ബ്രോങ്കോ ഡയലൈറ്റർ പഫ് കൊടുത്തിട്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു അതായത് പേഷ്യൻ്റിന് ഫീവർ നോസിയ ഡിസിയൂറിയ സോ പേഷ്യൻ്റ് സസ്പെക്റ്റ് ടു ഹ യൂണിട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എസ് ഒ ബി ഉള്ളത് കാരണം കാരണം സ
അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇനി സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് വിഡോവറാണ് വീട്ടിൽ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് കെയറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് കെയറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് കെയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഐ മീൻ ഇത് ലെറ്ററിൻ്റെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി എഴുതാൻ വേണ്ടി പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളായി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല മൈൽഡ് ബ്രൂയിസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും പേഷ്യൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് യൂറിൻ അട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനും റിക്കറൻസ് ഓഫ് സി ഒ പി ഡി ആക്ച്വലി പേഷ്യൻ്റ് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി പേഷ്യൻ്റ് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റിക്കറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻഹേലറും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുത്ത് നിർത്തണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി എനിവേ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ഹൗ എവർ ഹീ റിക്വയർസ് എ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ അണ്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ക്രമത്തിനല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല അത് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേണം അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് കഫിങ് എക്സസൈസസ് രണ്ടാമത്താണ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ പ്ലാൻ ടു ജോയിൻ വിത്ത് സെസേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഹൈ ഫൈബർ ആൻഡ് ഹൈ എനർജി ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നാലാമത്തേതാണ് റിവ്യൂ വിത്ത് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷ്യർ വിത്തിൻ ടു വീക്സ് ഫോർ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് യൂണിട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സി ഒ പി ഡി പിന്നെ ഹെൽപ്പ് മീഡർ ഫോർ എക്സസൈസ് മീൽസ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിവേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെയും ആദ്യത്തെയും ആ രണ്ടാമത്തെയും നമ്മുടെ ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എഴുതുമ്പം അതിന് കൊടുത്ത് തന്നെ പോയിക്കോളും സോ കുഴപ്പമില്ല എനിവേ ഈ നാല് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തേത് ചെസ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഹൈ ഫൈബർ ആൻഡ് ഹൈ എനർജി ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം മൂന്നാമത്തേത് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ നാലാമത്തേത് റിവ്യൂ സോ അത് ക്രമത്തിനല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്രമത്തിന് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടി അതായത് എപ്പോഴും റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പം ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ചെസ് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതാണ് ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെയാണ് സ്മോക്ക് സെസേഷൻ ലാസ്റ്റ് റിവ്യൂ സോ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളെപ്പോഴും റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ടി സോ നമ്മുടെ ലെറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഞാൻ ഹിന്ദ് തരാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പം ഒരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം എഴുതുക രണ്ടാമത് മെഡിക്കേഷൻസ് എഴുതുക പിന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫോളോ അപ്പ് ഈ ക്രമത്തിന് വേണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ എഴുതാം സോ ഇതാണ് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ഒരു ഫോ ഐ മീൻ ടോട്ടൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് സോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മോഡൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫോമറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയും എഴുതുന്നു പിന്നെ റിഗാർഡിങ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിയർ സർ ഓർ മാഡം കാരണം അത് മാനേജർ ആയത് കാരണം ഡിയർ സർ ഓർ മാഡം പിന്നെ റിഗാർഡിങ് മിസ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടൈലർ ഏജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അജ് ഐ മീൻ പേഷ്യൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി ഇൻട്രഡക്ഷൻ
അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ആർത്തർ സ്റ്റേലർ who has urinary tract infection and recurrence of chronic obstructive pulmonary disease he requires follow up care at your facility so itre ullu nammude introduction paragraph ini nammle next nammude body paragraph ezhudumbo idinte expansion aayirikkum varunathu eppozhum adhaayidu nammle ivide urinary tract infection ezhidirundappo so adhu adondu present medical paragraph ne aadime nammle aa oru urinary tract infection kaariyallo aadi avaru parayanathu so adu namukku ezhudam adu kaiyittu pinne namukku recurrence of chronic obstructive pulmonary disease inde kaari ezhudam adu kaiyittu avaru cheriya conclusion kodukka itre ullu body paragraph nu parayanathu appo idu oru korchu valiya body paragraph aayadondu adu namme script cheyidu ezhudunnayirikkum nalladhu അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം കാരണം പേഷ്യൻറ്റ് വീണപ്പം മുതലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അപ്പോഴാണല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആയത് അത് ചെറുതായിട്ട് എഴുതുക സോ ഇനിഷ്യലി മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ ആ ഡേറ്റ് എഴുതുക അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് അറിയില്ല അത് എഴുതുക ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനിഷ്യലി മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ to june 2022 following a fall on assessment he was found to have only mild bruises okay so uh, on assessment he was found to have only mild bruises ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ യൂറിൻ ട്രാക്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു അത് രണ്ടും ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാതെ ഒരെണ്ണം എഴുതി അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അടുത്തത് എഴുതി അടുത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഹി ഹാസ് ഡെവലപ്പ് ഫീവർ നോസിയ ആൻഡ് ഡിസ്യൂറിയ ഗ്രാജുവലി ഹിസ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് കൺഫേംഡ് യൂറിനെ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോർ വിച്ച് ഹി ഹാസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് വിത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഫോർ ടു വീക്സ് സോ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ടി യുടെ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയത് ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഹി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫീവർ നോസിയ ആൻഡ് ഡിസ്യൂറിയ ഗ്രാജുവലി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എടുക്കുക ഗ്രാജുവലി കോമ ഹിസ് യൂറിനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് കൺഫിംഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് യൂറിൻ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അത് യു ടി എന്ന് എഴുതരുത് ദയവ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ എഴുതാവുള്ളൂ യൂറിൻ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോർ വിച്ച് ഹി ഹാസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് വിത്ത് അനാലജിസ്റ്റിക്സ് അനാലജിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർ ടു വീക്സ് അതിൻ്റെ ഡോസേജോ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തീർക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അതായത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി എഴുതാം വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ബെറ്റർ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി സി ഒ പിയുടെ കാര്യം എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സി ഒ പിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ഓൺ മെഡിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ് കോമ മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ഷോർണസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ആസ് എ റിക്കറൻസ് ഓഫ് ഹിസ് chronic pulmonary disease comma but comma he would not he could not get any benefit from his previous bronchodilator puff for which he has been initiated with the ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഹേലൻ്റർ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എക്സാം കേസ് നോട്ടിൽ അതെനിക്ക് അത് ക്ലിയർ അല്ല സോ നമ്മളവിടെ ആ ഇൻഹേലറിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് എഴുതേണ്ടത് on subsequent days mr taylor also presented with the shortness of breath as a recurrence of his chronic pulmonary disease but he could not get any benefit from his previous bronchodilator puff for which he has been initiated with new inhaler adhaye the hospitalization samayath the patient ne ഷോർണസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഉണ്ടായി അത് നിന്ന് ക്രോണിക് നമ്മളത് അപ്പോൾ പഴയതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആസ് എ റിക്കറൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ക്രോണിക് പൾമറി ഡിസീസ് പക്ഷേ ആ പുള്ളി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പഴയ ബ്രോങ്കോഡയലൈറ്റർ കാരണം ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻഹെയിലർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പേരും ഡോസേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ യു ടിയുടെ കാര്യവും സി ഒ പിയുടെ കാര്യവും എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഗ്രാജുവലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം യു ടി യുടെ കാര്യം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സി ഒ പി യുടെ കാര്യം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവലി ഹി മേഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഹൗ ഓവർ ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ഫ്രം യു ഫെസിലിറ്റി ഈസ് എസെൻഷ്യലോ സർവീസസ് എസെൻഷ്യലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പാരഗ്രാഫ് സോഷ്യൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ ഈസ് എ വിഡ് ഓവർ ആൻഡ് ലീവ്സ് എലോൺ ഹി ഹാസ് പുവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്മോക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സിഗ്രറ്റ്സ് പെർ ഡേ മെഡിക്കലി ഹി ഹാസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഓൺ മെഡിക്കേഷൻ സോ അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ കാര്യം സിഒപ്പി പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയത് കാരണം ഇനി അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല സോ മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ ഈസ് എ വിഡ് ഓവർ ആൻഡ് ലീവ്സ് എ ലോൺ ഹി ഹാസ് പുവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്മോക്സ് അത് നമുക്ക് രണ്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ ലെറ്റർ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിനുള്ളിൽ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദെൻ മെഡിക്കലി ഹി ഹാസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഓൺ മെഡിക്കേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പാരഗ്രാഫ് ഇനി നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ നാല് സെൻറ്റൻസസേ ഉള്ളൂ ആ നാല് സെൻറ്റൻസസ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസസ് ആക്കി കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റ് തുടങ്ങുക ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യണം ആദ്യമേ നമ്മൾ എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് അറേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം ഫോർ മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് കഫിങ് എക്സസൈസസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് അറേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോഗ്രാം ഫോർ മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് കഫിങ് എക്സസൈസസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഫൈബർ ആൻഡ് ഹൈ എനർജി ഡയറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ചെറുതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കാം അതൊറ്റ സെൻറ്റൻസിലാണ് തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഫൈബർ ആൻഡ് ഹൈ എനർജി ഡയറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതുന്നതാണ് കൈൻഡ്ലി ജോയിൻ ഹിം വിത്ത് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കൈൻഡ്ലി ജോയിൻ ഹിം വിത്ത് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമായി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലീസ് നോട്ട് ഹി ഹാസ് ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് വിത്ത് ഹീസ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ വിത്തിൻ ടു വീക്സ് ഫോർ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ഹിസ് കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെയും അവിടെ സി ഒ പി ഡി ആൻഡ് യു ടി ഐ എഴുതേണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്താലും മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് കൗണ്ട് ഒത്തിരി നമുക്ക് പോകും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് നോട്ട് ഹി ഹാസ് ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ വിത്തിൻ ടു വീക്സ് ഫോർ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ഹിസ് കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് പിന്നെ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് മീ യു ഹോ സിൻസിയർലി രജിസ്റ്റേഡ് നോസ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഇത് സിമ്പിൾ ലെറ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി ബട്ട് ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ടൈം കിട്ടാതെ പോയി മേ ബി അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി കുറച്ച് ടൈം കളഞ്ഞ് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അവിടെ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ സി ഒ പി ഡി എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരുന്ന് കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ് അഡ്രസ്സ് സൊല്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ആർത്തസ് ടെയ്ലർ ഹൂ ഹാസ് റിയൂണട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്കറൻസ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമറി ഡിസീസ് ഹി റിക്വയർസ് ഫോളോ അപ്പ് കെയർ അറ്റ് യുവർ ഫെസിലിറ്റി ഇനിഷ്യലി മിസ്റ്റർ ടെയ്ലർ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ ടു ജൂൺ ടു ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ഹി
ലെറ്ററിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ലെറ്ററാണ് എനിക്ക് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ മീൻ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എക്സാം എഴുതിയവർക്കേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ലെറ്റർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ കുറച്ച് കൺസൈസ് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസേഷൻ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അവരവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് എസ് ഒ ബി ഡിസ്യൂറിയ ഐ മീൻ ഷോർട്ട്നോസ് ബ്രത്ത് അത് യു ടി ഐ ഡിയും സി ഒ പി ഡിയുടെയും സിംറ്റംസ് ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെറ്റർ ആകെപ്പാടൊരു മിക്സപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ബെറ്റർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷൻ ആദ്യമേ എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല വായിക്കുന്നവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ യു ടി ഐ ഉണ്ടായി അത് കൺഫേം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അത് കൺഫേം ചെയ്തു അതിനെന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഷോർണസ് വൃത്തം ഉണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അവസാനം മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് അതിന് വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇനി ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കെയർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആവശ്യമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് കെയർ അണ്ടിൽ ഹിസ് കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മളത് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടി സോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ക്വസ്റ്റിൻ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സോ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഴയത് ചെയ്ത കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോമറ്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോം കെയർ മാനേജറിന് എഴുതുന്ന ഏത് ലെറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം ഇപ്പം വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിടുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഇപ്പം നേഴ്സസ് ടു നേഴ്സസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അവർ ഹോം വിസിറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോം വിസിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു റെഫറൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ റീസൻറ്റ് ഒ ഐ ടി ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ വന്ന മോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് എല്ലാം തന്നെ സോ നിങ്ങളത് കുറച്ചൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം സോ നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ വേറൊരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്കായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ